நம்ம எல்லாருக்குமே எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறத பற்றி தெரிஞ்சிக்க ரொம்பவே ஆவலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற விஷயங்களை கணிச்சு வச்சவர் தான் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த நாஸ்டோடாமஸ் அப்படி அவர் கணிச்சு வச்சதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடக்க போகிற சில தகவல்களை இப்போ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நாஸ்டோடாமஸ் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி யூத வம்சாவளியில் பிறந்தவர் முதன் முதல்ல ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் வருஷம் லெஸ் ப்ரோஃபெடிஸுங்கிற இவரோட புத்தகம் வெளியாகினாலும் இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்பவே பிரபலமானவர் இந்த புத்தகம் தான் அவரோட புத்தகங்கள்லேயே ரொம்ப சிறப்பானதுன்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் இவரோட கணிப்புகளை அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் புரிஞ்சிக்க முடிகிறது இல்லை காரணம் என்னென்னா ரொம்பவே குழப்பமான கவிதைகள் வடிவத்தில் தான் இவரோட கணிப்புகள் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கு இவர் முன்கூட்டியே கணிக்கிறதால கத்தோலிக்க திருச்சபைக்காரங்க இவர் ஒரு சாத்தான் மாதிரி தான் பார்த்தாங்கன்னா அதாவது இவர் சொல்ற கணிப்புகளை சாத்தானோட எச்சரிக்கைகளை அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் அதோட இவர் மேல நிறைய குற்றச்சாட்டுகளையும் சுமத்தினாங்க இதனாலதான் அவர் ரொம்பவே குழப்பமான கவிதைகளா எழுதி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது பொறுத்த வரைக்கும் பொருளாதார நெருக்கடிகள் பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி அரசியல் மாற்றங்கள்ல இருந்து மக்களோட நடவடிக்கைகள் கூட மாறும்னு சொல்லியிருக்காரு குறிப்பா பூமிய சுத்திகரிச்சு மறுசீரமைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும்னு சொல்லியிருக்காரு ஒருவேளை கொரோனா வைரஸால இப்போ உலகம் முழுவதும் நடக்கிறது தான் சொல்லியிருக்காரு போல அதே போல மனித குலத்துக்கு ரொம்பவே அபாயமானதுன்னும் உலகத்துல அடிப்படை மாற்றங்கள் நிகழும்னும் சொல்லியிருக்காரு இவர் சொன்ன நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அப்படி இவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நடக்கும்னு சொன்னதை இப்போ பார்க்கலாம் நேட்டோவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில இருக்கிற பனிப்போர் அப்புறம் அமெரிக்காவுக்கும் வடகொரியாவுக்கும் இடையில இருக்கிற மோதல்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஆசியாவில் அமெரிக்கா மிகப்பெரிய இராணுவ பயிற்சியை தொடங்கும்னு சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே தாய்லாந்துல அமெரிக்க இராணுவம் பயிற்சியை ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பெரும்பாலான கணிப்புகள் மரணம் அப்புறம் அழிவுகளை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காரு இவரோட கணிப்புகள்ல மூணாவது ஆண்டி கிறிஸ்டோட எழுச்சிக்கு பிறகு ரெண்டு பெரிய உலக வல்லரசுகளுக்கு இடையில இருபத்தேழு வருஷங்கள் நடக்கக்கூடிய பயங்கரமான போர் வெடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு கொரோனா பற்றி என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு கடுமையான நோய் கடல் நகரத்தை தாக்கும்னும் இந்த தொற்று நோய் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுக்கும் பரவும்னும் மக்கள் யாரும் பயணங்களை மேற்கொள்ள முடியாதுன்னு கணிச்சிருக்காரு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுக்கும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்புக்கும் ரொம்பவே மோசமான காலமாக கணிச்சிருக்காரு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதை நோஸ்டோடாமஸ் கணிப்புப்படி விளாடிமிர் புட்டினோட கொலை முயற்சியும் புட்டினுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் ஏற்படுற நட்பு பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு கொரோனா பாதிப்புகளை சமாளிக்க ரஷ்யாவோட உதவியை அமெரிக்கா இப்போ ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு அவரோட பாதுகாப்பு குழுவில் இருக்கிற ஒருத்தராலேயே கொலை முயற்சி ஏற்படும்னும் அப்படி நடந்தா புட்டின் தனக்கு நெருக்கமான ஒருத்தராலேயே துரோகம் செய்யப்படுவார்னு சொல்லியிருக்காரு ட்ரம்புக்கு மர்மமான நோயால் பாதிப்பு ஏற்படும்னும் ட்ரம்ப் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் சாலை விபத்தில் உயிரிழப்பார்னும் கணிச்சிருக்காரு நோஸ்டோடாமஸோட ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கணிப்புப்படி பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி உண்மையாகியிருக்கு இந்த வருஷத்தோட தொடக்கத்திலேயே மிகப்பெரிய பங்கு சந்தை வீழ்ச்சியும் நடந்திருக்கு இன்னும் பெரிய நெருக்கடியில தான் பங்கு சந்தை இருக்கு ஆனாலும் ஆய்வாளர்கள் இதை விட பெரிய நெருக்கடிகள் ஏற்படும்னு நினைக்கிறாங்க கடந்த எழுபது வருஷத்துல இல்லாத அளவுக்கு குழப்பங்களை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இங்கிலாந்து நாட்டுல ராணியோட மரணம் ஏற்படுத்தும்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் ராணியோட முடிசூட்டுக்கு பிறகு இரண்டாம் எலிசபெத் ராணி இங்கிலாந்தோட பதிமூன்று பிரதமர்களை சந்திச்சிருக்காங்க இப்போ அவருக்கு வயது தொண்ணூத்தி ரெண்டு இந்த வருஷம் அவங்களோட ஆட்சி முடிவடையும்னு சொல்லியிருக்காரு ராணியோட மரணத்துக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு நாட்களுக்கு இங்கிலாந்துல துக்கம் அனுஷ்டிக்கப்படும்னும் எந்த ஒரு செயலும் நடக்காதுன்னு பொருளாதாரம் ரொம்பவே பாதிக்கப்படும்னு சொல்றாங்க ராணியோட இறப்புக்கு பிறகு இப்போ இளவரசரா இருக்கிற சார்லஸ் அரியணையில ஏறுவார்னும் கணிச்சிருக்காரு நோஸ்டோடாமஸ் போப் பிரான்சிஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல உயிரிழப்பார்னும் அவரோட மரணத்துக்கு பிறகு ரொம்ப வயசு கம்மியான ஒருத்தர் தான் அவரோட வாரிசா வருவார்னும் புதுசா வர்ற போப் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஊழல்ல ஈடுபடுவார்னும் கணிச்சிருக்காரு அதோட இப்போ இருக்கிற போப் பிரான்சிஸ் தான் உண்மையானவரா இருப்பார்னும் புதுசா வர்றவரால ரோம் நகரமே அழிவுக்குள்ளாகும்னு சொல்லியிருக்காரு காலநிலை மாற்றங்களால் பெரிய பாதிப்புகளை இந்த உலகம் சந்திக்கும்னும் உலக தலைவர்கள் இந்த மாசுபாடுகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளை எடுக்க தொடங்குவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு வட அமெரிக்காவோட சில பகுதிகளில் சூறாவளி அப்புறம் பூகம்பங்கள் பெரிய அளவில் ஏற்படும்னு கணிச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நிறைய இயற்கையான பேரழிவுகள் ஏற்படும்னும் ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருக்கிற பல நாடுகளில் வெள்ளம் ஏற்படும்னும் பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் நிறையவே நடக்கும்னு கணிச்சிருக்காரு
ஒரு பெரிய பூகம்பம் ஏற்படும் என்று சொல்லியிருக்காரு ஐரோப்பியர்களும் அமெரிக்கர்களும் அகதிகள் பிரச்சனையால் பெருசாக பாதிக்கப்படுவாங்கன்னும் பயங்கரவாதிகளோட தாக்குதல்கள் அதிகமாக இருக்கும்னும் நாஸ்டோடாமஸ் கணிச்சிருக்காரு இதில் ஏற்கனவே ஐரோப்பாவில் இருக்கிற நாடுகள் அகதிகளால் பெரிய அளவில் பிரச்சனையை எதிர்கொண்டுட்டு தான் வர்றாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு